హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో డేటా లింక్ లేయర్కి సంబంధించి ఫుల్ కాన్సెప్ట్ చూసాం సో ఈరోజు చూడబోయే క్లాస్ వచ్చేసరికి నెట్వర్క్ లేయర్ సో ప్రీవియస్గా ఓఎస్ఐ మోడల్కి సంబంధించి మనం నెట్వర్క్ లేయర్ యొక్క ద మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ చూడడం జరిగింది సో ఇప్పుడు జస్ట్ మనం ఒక అవుట్లుక్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెట్వర్క్ లేయర్ అనేది మనకి ఓఎస్ఐ మోడల్లో థర్డ్ లేయర్ సో థర్డ్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఓఎస్ఐ మోడల్ ఈస్ నెట్వర్క్ లేయర్ సో ఇది మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే మనం ఏదైతే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామో ఆ డేటా ప్యాకెట్స్ ఫార్మేషన్లోకి వెళ్తుంది ప్యాకెట్స్ ఫామ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దట్ సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి రీచ్ అయ్యే ట్రాన్స్ఫర్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ మొత్తం నెట్వర్క్ లేయర్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది సో అలా పెర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ మనకి డెస్టినేషన్ యొక్క అడ్రస్ తెలియాలి సో అలాంటి అడ్రస్ అనేది ఎందులో ఉంటుంది అంటే దట్ కంప్లీట్ ట్రాన్స్లేట్ ద లాజికల్ అడ్రస్ ఇన్ టు ఫిజికల్ అడ్రస్ సో ఈ బోత్ లాజికల్ అడ్రస్ అండ్ ఫిజికల్ అడ్రస్ కాంబినేషన్స్తో మనకి ఈ నెట్వర్క్ లేయర్ బేస్ చేసుకుని సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ అనేది డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది సో ఫస్ట్ డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే మనకి ఓఎస్ఏ మోడల్ ప్రకారం ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ నుంచి వచ్చిన డేటా ఏదైతే ఉందో అది డేటాగ్రామ్స్ ఫార్మేట్లో మనకి నెట్వర్క్ లేయర్కి వచ్చిన తర్వాత అది కన్వర్ట్ అయ్యి మనకి డేటా లింక్ లేయర్ ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే అది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇలా టోటల్ ఓఎస్ఏ మోడల్కి సంబంధించి ఆల్ సెవెన్ లేయర్స్ వన్ ఒకదానితో ఒకటి అక్కడ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి నెట్వర్క్ లేయర్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటి అంటే రూటింగ్ లాజికల్ అడ్రస్సింగ్ ఇంటర్నెట్ వర్కింగ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అలాగే సర్వీసెస్ అంటాం సర్వీసెస్ మీన్స్ ప్యాకటైజింగ్ గ్యారంటీ డెలివరీ రౌటింగ్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ అండ్ ఫార్వర్డింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్ మీన్స్ మనకి నెట్వర్క్ లేయర్ చేసే ద మెయిన్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ ఏంటి అంటే మనకి రూటింగ్ ద్వారా మనం రూటర్ అనే ఒక డివైస్ యూజ్ చేసి ఆ రూటర్ ద్వారా నెట్వర్కింగ్ కనెక్షన్స్ అనేవి మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ద రూటింగ్ లాజికల్ అడ్రస్సింగ్ మీన్స్ సేమ్ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టుగా ద మెయిన్ లాజికల్ అడ్రస్ యూజ్ చేస్తూ మనం సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ అడ్రసెస్ అనేవి బేస్ చేసుకుంటాం ఇంటర్నెట్ వర్కింగ్ అంటేనే మనకి టోటల్ ఆల్ డివైజెస్ అన్ని నెట్వర్కింగ్లో ఉంటేనే మనకి దట్ ఆల్ ఆపరేషన్స్ అనేవి మనం పెర్ఫామ్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఇంటర్నెట్ వర్కింగ్లో ఉండాలి నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ వన్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి మనకు వచ్చిన డేటా ఏదైతే ఉందో వాటిని మనం స్మాల్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాం దట్ ఈచ్ స్మాల్ పార్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ సో అది ఫ్రాగ్మెంటేషన్ సో ఈ టోటల్ ఈ ఫోర్ కాన్సెప్ట్స్ని ఫంక్షనాలిటీస్ అంటున్నాం ఈ నాలుగు కూడా మనకి నెట్వర్క్ లేయర్ యొక్క ద మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ సో ఇలా ప్యాకెట్స్ కింద డివైడ్ చేయడము అలా డెలివరీ చేయడం కూడా మనకి సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ లేకుండా ఎటువంటి ఎర్రర్స్ లేకుండా మనకి గ్యారంటీగా డెలివరీ చేస్తుంది ఇవన్నీ టోటల్గా సర్వీసెస్ నెట్వర్క్ లేయర్ నుంచి మనం తీసుకున్న సర్వీసెస్ సో ఇక్కడ నేను సింపుల్గా మీకు ఒక డయాగ్రామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూపిస్తున్నాను దిస్ ఈజ్ సోర్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ రిసీవర్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ సోర్స్ దిస్ ఈజ్ డెస్టినేషన్ సో మధ్యలో మీరు నెంబర్ ఆఫ్ రూటర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ నెట్వర్క్ ఒక రూటర్తో కొన్నిసార్లు నెట్వర్కింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది కొన్నిసార్లు నెంబర్ ఆఫ్ రూటర్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ ఇది ఒక సిస్టమ్ నేను మధ్యలో ఒక రూటర్ అనేది యూజ్ చేశాను రూటర్ యూజ్ చేసిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ వన్ నెట్వర్క్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ నెట్వర్క్ సో ఈ నెట్వర్కింగ్లో టూ సిస్టమ్స్ అనేవి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉన్నాయి సో ఈ రూటర్ ద్వారా డేటా అనేది ఈ సిస్టమ్ నుంచి ఈ సిస్టమ్కి ఇదంతా నెట్వర్క్ టూ సో టోటల్ ఈ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ మొత్తానికి సో మధ్యలో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ రూటర్ సో వీటి యొక్క ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ అంతా కూడా బేస్డ్ ఆన్ ఓన్లీ నెట్వర్క్ లేయర్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నెట్వర్క్ లేయర్లో ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ కింద మనం నెట్వర్క్ లేయర్ అడ్రసింగ్ అనేది చెప్పుకుంటాం ఎందుకు అంటే మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఏ డేటా వన్ సోర్స్ నుంచి అనదర్ డెస్టినేషన్కి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి అంటే ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ అడ్రసింగ్ అడ్రస్ అనేది పర్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే మనం ఏదైతే సెండ్ చేస్తున్నామో అది కరెక్ట్గా కరెక్ట్ పర్సన్స్కి రీచ్ అవుతూ ఉంటుంది అలానే మనం ఇచ్చిన డేటా కూడా మధ్యలో ఎక్కడ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు ఈ రెండు మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు నెట్వర్క్ అడ్రసింగ్ అంటే ఏంటంటే నెట్వర్క్ లేయర్లో ద మెయిన్ పార్ట్ అడ్రస్ అని చెప్పుకున్నాం సో అది ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేసేది లాజికల్ అడ్రసింగ్ సో ఈ లాజికల్ అడ్రసింగ్తో మనం ఈ నెట్వర్క్ అడ్రసింగ్ అనే టాపిక్ చూస్తాం సో ఇక్కడ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ టూ దట్
ఏదైనా సరే మనం వన్ ప్లేస్ నుంచి అనదర్ ప్లేస్కి పంపించాలి అంటే బై యూజింగ్ ఈ రెండు కనెక్షన్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ బై యూజింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ద్వారా మనం డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఇలాంటి రూటర్కి సంబంధించి మనకి టోటల్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి అంటే త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి సో అలానే మనం ఐపీ అడ్రసెస్ అంటాం ఐపీ అడ్రసెస్ కూడా మనకి ఇదే కాన్సెప్ట్ నుంచి వస్తుంది ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి అనేది సో ఈ రూటర్కి నేను వన్ టూ త్రీ త్రీ ఇంటర్ఫేసెస్ తీసుకున్నాను సో ఈ ఇంటర్ఫేస్ నెంబర్ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ వన్ ఇంటర్ఫేస్ టూ ఇంటర్ఫేస్ త్రీ ఇంటర్ఫేస్ ఈ వన్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా నేను తీసుకున్న నెట్వర్క్ కనెక్షన్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ కనెక్షన్ దట్ ఈస్ ల్యాండ్ వన్ ల్యాండ్ టూ ల్యాన్ త్రీ ఈ ల్యాండ్లో త్రీ డివైజెస్ ఈ ల్యాండ్ టూలో త్రీ డివైజెస్ ల్యాన్ త్రీకి వచ్చేసరికి టూ డివైజెస్ నేను నెట్వర్కింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను సో ఇక్కడ మనం ఐపీ అడ్రసెస్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనకి టూ పార్ట్స్ కింద తీసుకుంటాం సో అందులో ఫస్ట్ పార్ట్ అండ్ రిమైనింగ్ పార్ట్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాం సో ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది పక్కన పెడితే రెం నెక్స్ట్ పార్ట్స్కి వచ్చేసరికి బేస్డ్ ఆన్ ఇంటర్ఫేస్ నెంబర్ అనేది మనం బేస్ చేసుకుంటాం సో ల్యాన్ వన్కి టూ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ వన్ దిస్ ఈజ్ ద ఇంటర్ఫేస్ కనెక్షన్ నెక్స్ట్ టూ సెకండ్ ఇంటర్ఫేస్కి టూ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ ఇంటర్ఫేస్ త్రీకి టూ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు ఫిఫ్టీ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ సిస్టమ్స్ ఒకే రూమ్లో మనకి వర్క్ అవ్వవు ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ ఒక్కొక్క రూమ్లో వర్క్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనకి ఏంటంటే ఒక రూమ్లో ఉన్న సిస్టమ్స్ మేబీ ఒక లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ కనెక్షన్లో ఉండొచ్చు అనదర్ రూమ్లో ఉన్నవి అనదర్ ల్యాండ్లో ఉండొచ్చు అనదర్ రూమ్లో అవి అనదర్ ల్యాండ్లో ఉండొచ్చు సో దిస్ ల్యాన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ వన్ లైన్ దిస్ ల్యాన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ వన్ లైన్ సో అక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డివైస్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ కూడా అలా మనకి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఎవ్రీ ఐపీ అడ్రస్ అనేది మనకి యూనిక్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ఐపీ అడ్రస్ ఐపీ అడ్రస్లో మనకి టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ నెట్వర్క్ సంబంధించిన ఐడి అండ్ ద లాస్ట్ వన్ హోస్ట్కి సంబంధించిన ఐడి సో టోటల్ మనకి ఇచ్చిన బైట్స్లో ఫస్ట్ త్రీ బైట్స్ని ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే మనకి నెట్వర్క్ ఐడి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఆ త్రీ బైట్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మనకి హోస్ట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి సో బై యూజింగ్ ఐపీ అడ్రసెస్ మనం అది ఏ క్లాస్కి సంబంధించి కనెక్షన్ అనేది మనం చెప్పచ్చు సో క్లాస్ ఇక్కడ టోటల్ మనకి క్లాస్ ఫుల్ అడ్రసింగ్ అంటాము థర్టీ టూ బిట్ క్లాస్ ఫుల్ అడ్రసింగ్లో మనకి టోటల్ ఫైవ్ టైప్స్ ఏబిసిడిఈ టోటల్ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ తీసుకుంటాం అందులో ఎక్కువ ప్రయారిటీ హోస్ట్ ఐడికి ఇస్తూ తక్కువ ప్రయారిటీ నెట్ ఐడికి ఉంటే దట్ ఈస్ ద క్లాస్ ఏ టైప్ అండ్ ఫస్ట్ నెట్ ఐడికి సంబంధించి నెట్వర్క్ ఐడికి సంబంధించి హోస్ట్ ఐడికి సంబంధించి దగ్గరగా ఉంటే దట్ ఈస్ క్లాస్ బి ఎక్కువ ప్రయారిటీ నెట్వర్క్ ఐడికి ఇచ్చి తక్కువ ప్రయారిటీ హోస్ట్ ఐడికి ఇస్తే దట్ ఈస్ క్లాస్ సి మల్టీకాస్ట్ అడ్రస్ అయితే క్లాస్ డి అండ్ రిజర్వ్డ్ అడ్రస్ అయితే కనుక క్లాస్ ఈ సో ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం బేస్డ్ ఆన్ ద ఐపీ అడ్రస్ యొక్క సైజ్ బట్ ఎవ్రీ క్లాస్ అనేది మనకి ఎంత అంటే థర్టీ టూ బిట్ మాత్రమే ఓకే సో దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లాస్ ఏకి సంబంధించి ఏంటి అంటే మనకి టోటల్ థర్టీ టూ బిట్స్ కదా థర్టీ టూ బిట్స్లో ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఐడికి ఎయిట్ బిట్ మాత్రమే తీసుకుంటాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ ఏకి మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ద ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి నేను మీకు టోటల్ డయాగ్రామెటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూపిస్తాను ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ జీరో అండ్ ద సెకండ్ టోటల్ ఎయిట్ బిట్ వచ్చేసరికి మనకి ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఐడి సో దట్ ఈస్ సెవెన్ బిట్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఐడి అండ్ రిమైనింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ బిట్ వచ్చేసరికి హోస్ట్ ఐడి దిస్ ఈస్ సెవెన్ బిట్స్ ఓకే ఇది మనకి క్లాస్ ఏకి సంబంధించి నెక్స్ట్ క్లాస్ బికి సంబంధించి ఇక్కడ మీకు ఒక డయాగ్రామ్ డయాగ్రామెటికల్గా చూపిస్తాను సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి దీని నుంచి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ వస్తుంది సో మనం ఇది ఫస్ట్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఫస్ట్ హయ్యర్ బిట్స్ జీరో తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకి క్లాస్ సంబంధించి ఫస్ట్ జీరో వచ్చింది నెట్వర్క్ ఐడి అండ్ హోస్ట్ ఐడి ఎయిట్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ దట్ ఈస్ సెవెన్ బిట్స్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బిట్స్ ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి నెంబర్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ మనం ఎలా డిజైన్ చేస్తామంటే టూ పవర్ సెవెన్ కింద మనం ఇందులో తీసుకోవాలి క్లాస్ ఏకి సంబంధించి అలాగే నెంబర్ ఆఫ
नैक्स्ट नैटवर्क ईडी वे सर की सिक्सटी होस्ट ईडी वे सर की सिक्सटी मन की टोटल एन बिट्स थर्टी टू बिट सो सिक्सटी प्लस सिक्सटी थर्टी टू मन के टोटल थर्टी टू रावाली इकड़ नंबर आफ् नैटवर्क वे सर की मन की द टोटल नंबर आफ् होस्ट अने मैं एलास्टा सिक्सटीन मैनस् टू चस्ता दट टू पवर फोर्टी सो ओके इक टोटल नैटवर्क मन की टेन कदा सो क्लास बी की संबंधी जीरो वन अं मैनस् टू चे फोर्टीन बिट्स अने नैटवर्क ईडी अंड रिमैनिंग बिट सिक्सटीन बिट्स अने हॉस्ट ईडी ओके सो दिस्ज फर् क्लास बी नैक्स्ट क्लास सी चूँ क्लास सी की अंत इपू वन वन जीरो सो दट वन वन जीरो नैक्स्ट नैटवर्क ईडी मन के हयर प्रयारी का नैटवर्क ईडी ट्वेंटी फोर बिट्स हॉस्ट ईडी एट बिट्स नंबर आफ् नैटवर्क टू पवर ट्वेंटी वन वै टू पवर ट्वेंटी वन आलरे इक थ्री वाई सो थ्री वाई का ट्वेंटी फोर मैनस त्री दी ट्वेंटी वन अंड रिमैन फोस्ट ईडी एट बिट्स सो दाँ रिप्रजेंटे क्लास सी सो मेर ईजी चुपचु इपू फस्ट मन वन वन जीरो वन वन जीरो तरह नैक्स्ट नैटवर्क ईडी एन बिट्स मैनस् थ्री चेस्ट ट्वेंटी वन बिट्स अंड रिमैन एट बिट्स वे सर की हॉस्ट ईडी ओके सो दिस्ज क्लास सी अला मन की क्लास डी वे सर चूँ वन 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 जीरो वन 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 जीरो अंत मन की टोटल नैटवर्क ईडी नाट डिफाइन हॉस्ट ईडी नाट डिफाइन नंबर आफ् नैटवर्क नाट डिफाइन नंबर आफ् हॉस्ट नाट डिफाइन बिकाज नैटवर्क ईडी ने बटे नंबर आफ् नैटवर्क हॉस्ट ईडी ने बटे नंबर आफ् हॉस्ट का इक मन की डिफाइन चयफन चयले अंत मन की क्लास डी वे सर की मल्टी कैस्ट अड्रस् मल्टी कैस्ट अड्रस् मीन इट डज नाट प्रोसेस सब नैटिंग एक् मन की सब नैटिंग उयर आर्डर बिस्ट बिट्स प्रकार मन की वन 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 जीरो अने दाने बेसको मन हॉस्ट ईडी तीस सो दी रिप्रजेंटी अंत क्लास डी क्लास डी ने मन रिप्रजेंटी अंत वन 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 जीरो सो दट वन 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 जीरो अंड द हॉस्ट ईडी सो मन थ्री तीस इकड़ा वन 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 जीरो फोर तीस रिमैन ट्वेंटी एट बिट्स वे सर की हॉट हॉस्ट ईडी सो अंतम इकड़ेमु नैक्स्ट वन क्लास इ क्लास इ चूँ टेबल प्रकार मन की सो टेबल प्रकार वन 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 अला हॉस्ट नाट डिफाइन नैटवर्क नाट डिफाइन एमी नाट डिफाइन सो इक सेम क्लास इ फोर बिट्स मैनस्ट सो दट वन 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 नैक्स्ट रिमैन बिट्स हॉस्ट ईडी थर्टी टू मैनस् फोर वे सर की ट्वेंटी एट बिट्स सो इला क्लास ए बीसीडी टेबल अने मन की चला चाल इंपारटे गुर्तुटे कन अभी ईजी नोटू सो इक अबजर्व चे जीरो पाइंट नीचे वन ट्वेंटी सैवन वन ट्वेंटी एट नीचे वन नई वन वन नई टू नीचे टू ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फोर नीचे टू थर्टी नईन टू फारटी नीचे टू फिफ्टी फाइव अंत वन ट्वेंटी सैवन तरह वन ट्वेंटी एट तो स्टार्ट अप टू वन नयटी नईन वन नई वन तरह वन नई टू तो स्टार्ट अप टू टी ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फोर नीचे टू थर्टी नईन सो बेस्ड आन दिस् ईपी अड्रस् क्लास मन मेन चाहिए कोई कांपटेट एग्जाम मन की ईपी अड्रस् इतार क्लास ए टाइप आफ् क्लासो अड़ता है सो दी बटी क्लास अने चपाटे नैक्स्ट फर् एग्जापल क्लास सी की संबंधी उोर एपी अड्रस अड़ता सो अब बेस्ड आन दिस् ईपी अड्रस् ए टाइप आफ् क्लास अड़गर अने रिकग्नज़ा सो इवी चाल चला इंपारटे सो टोटल ई टेबल प्रकार मन क्वेश्चन अप्लाईसको सो नैटवर्क लेयर की संबंधी वट इज़ नैटवर्क लेयर फंक्षनिटी अंड वट इज़ नैटवर्क अड्रसिंग अंत मेरे कंपलसरी इवन रहा सो so, इक हॉस्ट ईडी की संबंधी नैटवर्क ईडी की संबंधी कोई रूल मनमक सो मूल हॉस्ट ईडी मेन आ हॉस्ट ईडी अने अंटे कंपलसरी यूनीक उ अंत मन इपी अड्रस हॉस्ट ईडी तस्कटा अभी रिपीटेड नैटवर्क वेरे सिस्टम तो मैच आवकूद कंपलसरी अभी यूनीक उ अला हॉस्ट ईडी अने 
ఆల్ ద బిట్స్ ఆర్ సెట్ కంపల్సరీ మనం జీరోతో తీసుకుంటాం అలానే కెనాట్ బి అసైన్డ్ అది ఎప్పుడు కూడా నెట్వర్క్ ఐడి అనేది ఐపి అడ్రస్ కింద హోస్ట్ ఐడి కింద మనం తీసుకోం సో ఆల్ ద బిట్స్ అనేది వన్ తీసుకున్నాము అంటే ఇట్ ఈస్ కెనాట్ అసైన్డ్ యాజ్ ఇట్ రిజర్వ్ ఫర్ ద మల్టీ క్యాస్ట్ అడ్రస్ సో ఎప్పుడైతే హోస్ట్ ఐడి అనేది ఆల్ ద బిట్స్ వన్ తీసుకున్నామో ఇట్ ఈస్ ఫర్ మల్టీకాస్ట్ అడ్రస్ సో అవి మనకి హోస్ట్ ఐడికి సంబంధించిన రూల్స్ అందులో ద మెయిన్ రూల్ ఈస్ యూనిక్గా ఉండాలి దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రూల్ అలానే నెట్వర్క్ ఐడికి సంబంధించిన రూల్స్ ఏంటంటే ఇట్ కెనాట్ స్టార్ట్స్ విత్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే ఈజ్ యూజ్డ్ బై ఆల్రెడీ క్లాస్ ఏ ఓకే సో కాబట్టి నెట్వర్క్ ఐడి కెనాట్ స్టార్ట్ విత్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ యాజ్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ ఐడిలో కూడా ఆల్ ద బిట్స్ ఆర్ సెట్ టు జీరో దట్ ఈస్ కెనాట్ అసైన్డ్ బై స్పెసిఫిక్ పర్టికులర్ హోస్ట్ ఓకే ద నెట్వర్క్ ఐడి అనేది ఆల్ ద బిట్స్ అనేవి వన్తో కనుక అసైన్ చేసామంటే ఇట్ ఈస్ రిజర్వ్ ఫర్ ది మల్టీకాస్ట్ అడ్రస్ ఓకే సో ఇలా మనకి కొన్ని రూల్స్ ప్రకారం హోస్ట్ ఐడిని నెట్వర్క్ ఐడిని బేస్ చేసుకుని మనం రూల్స్ అనేవి బేస్ చేసుకుంటే అలాట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో మీకు ఒక నెట్వర్క్ కనెక్షన్ తీసుకున్నారు నెట్వర్క్ కనెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా వాడి దగ్గర ఉన్న మీ ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న రూటర్స్ని బేస్ చేసుకుని అక్కడ ల్యాండ్ ప్రకారం మీరు తీసుకున్న వ్యాన్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు దాంట్లో ఉన్న ఐపీ అడ్రస్ ప్రకారం మీకు అడ్రస్ అనేది ఎలకేట్ చేయబడుతుంది ఓకే సో అలా మనకి ఐపీ అడ్రస్ అనేది డిజైన్ చేయబడుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ అబౌట్ నెట్వర్క్ అడ్రస్ థ్యాంక్